Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe, da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, das promessas de Cristo. Amém. Bom dia. É uma alegria nós estarmos reunidos mais uma vez para meditar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer nos falar neste sábado santo. E eu quero pedir a intercessão da Santíssima Virgem Maria para que ela, como Mãe da Esperança, possa tocar nos nossos corações, nos levando a experimentar a força dessa esperança que está em Deus. Por isso, antes até mesmo de pegar o texto da Sagrada Escritura, eu quero pegar o Catecismo da Igreja, no número 1817, para que nós já comecemos a colocar as coisas no devido lugar, diante de tudo que nós temos vivido, diante de tudo que nós temos sofrido neste tempo, mas principalmente diante do mistério que nós estamos celebrando, a Páscoa do Senhor, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. No número 1817, se você tiver o seu catecismo aí, você pode pegá-lo, se não, escuta. A virtude da esperança. A esperança é a virtude teologal pela qual, lembrando que teologais são fé, esperança e caridade, que nós recebemos no dia do nosso batismo. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. E aí nós já precisamos nos deixar questionar se essa virtude está em atividade no nosso coração, se há em nós esse desejo, esse desejo da felicidade eterna no reino dos céus, na vida eterna, pondo a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Hebreus 10, 23. Este Espírito que Ele ricamente derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos justificados por sua graça e nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no nosso coração, no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades do homem. Purifica-as para ordená-las ao céu. O que, que o Catecismo está dizendo? Que nós temos outras esperanças, mas que a virtude teologal da esperança purifica as esperanças, colocando o nosso coração no lugar certo, colocando os nossos sentimentos e afetos no lugar certo, para o reino dos céus, nós devemos ordenar as nossas esperanças. E aí, esta virtude nos protege contra o desânimo. Ela dá alento em todo esmorecimento. Ela dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. A esperança cristã retoma e realiza a esperança do povo eleito, que tem sua origem e modelo na esperança de Abraão, acumulada em Isaac, das promessas de Deus e purificada pela prova do sacrifício. Ela encontra toda ela contra, ou melhor, ele, Abraão, contra toda a esperança, acreditou na esperança de tornar-se pai de muitos povos. A esperança cristã se manifesta desde o início da pregação de Jesus no anúncio das bem 
aventuranças, no anúncio do reino. E quando eu recebi o tema dessa pregação e fui meditar, pedi ao Espírito Santo a direção para a partilha dessa manhã de sábado santo, onde nós vivemos essa expectativa, essa esperança, essa esperança que já está fundamentada em nós, que hoje, na vigília pascal, nós celebraremos a Páscoa do Senhor, mas essa esperança precisa colocar em ordem os nossos sentimentos em tempos difíceis como nós estamos vivendo. Essa esperança que nós recebemos no nosso batismo precisa hoje ser reavivada em nós para que nós olhemos para o momento presente, fincados com os pés nessa terra, mas com o nosso coração no alto, com o nosso coração na esperança. O apóstolo Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E a nossa esperança precisa estar exatamente na dinâmica da ressurreição para que nós compreendamos o processo da nossa Páscoa. Da passagem da morte para a vida. E eu queria que você pegasse agora o texto sagrado da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todo esse capítulo 15, Paulo estará trabalhando sobre a ressurreição. A de Cristo, a dos mortos, a ressurreição e o triunfo de Cristo, o triunfo final de Cristo, o primeiro Adão e o último Adão, mas eu queria pegar o trecho final desse capítulo 15, a partir do versículo 51 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Versículo 51, a vitória final. Vou ainda revelar-vos um mistério. Nem todos morreremos mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará, não só os mortos ressuscitarão incorruptíveis, mas nós também seremos transformados. Pois é preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade, e este ser mortal se vista de de imortalidade, e quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da escritura, a morte foi tragada pela vitória, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você aí da sua casa pode repetir isso comigo. Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis progredindo sempre na obra do Senhor, certo de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus quer colocar todas as coisas no seu devido lugar, a partir de tudo aquilo que Ele já nos comunicou. Nos comunicou pela sua palavra, nos comunicou pela doutrina da igreja, mas muito mais a partir do nosso batismo, aquilo que Ele comunicou à nossa alma. Toda a graça, toda a força necessária para que nós possamos viver uma vida abundante, uma vida cheia de esperança, uma esperança não colocada neste mundo, nesta terra, mas uma esperança verdadeiramente cristã, uma esperança verdadeiramente nessa vitória que não é uma vitória simples, mas uma vitória conquistada pelo preço do sangue, das chagas, dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda sexta-feira santa eu faço questão de assistir de novo, como se fosse a primeira vez, aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E esse filme mostra exatamente... Aquilo que o cântico do servo sofredor, no capítulo 53 do profeta Isaías, nós temos acesso. 
quando vai dizer que ele estava desfigurado, que os olhos se desviavam dele, tamanha ferida estava no corpo dele. E essa força de esperança nos é dada a partir do mistério, dessa paixão, dessa morte e dessa ressurreição que nós iremos celebrar daqui a pouco como igreja. Mas isso nos faz também entender a morte de Jesus como um êxodo pascal. Isso é importante de nós entendermos. A morte de Jesus mostra-nos um êxodo pascal. O que era a Páscoa dos judeus, celebrada por eles até hoje? O que é essa Páscoa dos judeus? É a celebração, é a memória da libertação da escravidão no Egito, onde Deus os libertou por meio de milagres, de sinais e de prodígios. Eles passaram pelo Mar Vermelho. É uma passagem a pé enxuto para adentrar a terra prometida. E a gente vê esse novo êxodo, esse êxodo pascal em Jesus... Se nós fôssemos agora no texto sagrado de Lucas, no capítulo 9, no versículo 28 ao versículo 36, quando o Evangelho relata a transfiguração, nós vamos ver Moisés e Elias conversando com Jesus. E o que, que eles estão conversando com Jesus? Eles estão conversando sobre Jesus, sobre esse mistério da paixão, da morte da passagem, da saída dele deste mundo que iria consumar-se em Jerusalém, na cidade santa, na morte. Ele ia consumar-se ali, esse êxodo pascal de Jesus. E São João, em todo o seu evangelho, vai nos mostrar exatamente esse novo êxodo pascal em Cristo. Onde João, lá no capítulo 3, versículo 1, vai dizer que a Páscoa é a passagem de Cristo deste mundo para o Pai. O Evangelho de João deixa claro isso. Essa Páscoa que nós vamos celebrar, esse trido pascal que nós estamos celebrando como igreja, esse retiro nos coloca inseridos nessa dinâmica, dessa força salvífica, desse poder restaurador de Deus. No final da pregação, eu vou tomar o texto de São Paulo aos Efésios, quando ele vai dizer que tudo foi recapitulado em Cristo. Mas entenda essa recapitulação para que nós entendamos também o processo da natureza da morte que é modificada em Cristo. O filósofo vai dizer, o homem nasceu para morrer. Isso faz parte da filosofia. Lá, quando a gente vai estudar, quando eu estudei filosofia, a gente vai tocar nessa fala do filósofo. O homem nasceu para morrer. Mas essa frase acaba sendo é, a antítese da visão cristã, se nós não entendemos esse processo de ressignificação, de restauração em Cristo. E nós precisamos interpretar, a partir de agora, a morte à luz da fé cristã. No mistério cristão. São Gregório de Nissa vai dizer, com efeito, já se disse de Cristo que ele nasceu para morrer. Veja só o que Militão de Sardes vai dizer. Ele, sendo Deus, tomou uma carne mortal para poder com ela lutar contra a morte e vencê-la. Vencer a morte, guarda isso. Porque a maneira que o mundo, a maneira que a mídia, a maneira que o sistema desse mundo tem feito para aterrorizar as pessoas, e aí, deixa eu te dizer, roubar de você a esperança cristã. Existe uma estratégia diabólica para desviar o olhar dos cristãos daquilo que é o mistério, daquilo que é a passagem, daquilo que é a Páscoa, daquilo que é o sentido da nossa morte em Cristo, daquilo que é o sentido da vitória. E agora nós precisamos voltar o nosso olhar para o Cristo. A morte, ele... Veja só, sendo Deus, vou voltar a citar Militão de Sardes no início. Ele, sendo Deus, tomou uma carne mortal para poder com ela lutar contra a morte e vencê-la. 
Ponto. Jesus venceu a morte. Amém? Se você é cristão, e se hoje você se tornará cristão a partir dessa palavra que vai te atingindo e transformando você, você vai entender que Jesus venceu a morte. O silêncio do sepulcro é um silêncio onde nós precisamos meditar sobre o processo da morte e sobre o processo da vitória de Jesus sobre a morte. E aí continua Militão de Sardes. A morte agarrou-se a Cristo. Devorou como costumava devorar todos os homens. Mas a morte não conseguiu digeri-lo. A morte não conseguiu digeri-lo, porque nele estava Deus, e acabou assim sendo morta, com o espírito que não podia morrer, Cristo matou a morte que matava o homem, com o espírito que não podia morrer, Cristo matou a morte que matava o homem, essa é a nossa esperança, onde está a morte o teu aguilhão? Pergunta o apóstolo Paulo, onde está a morte o teu aguilhão? A morte não pôde digerir o Cristo porque ele é Deus, e o Espírito de Cristo diz, aqui Melitão de Sarde, com seu Espírito que não podia morrer, ele matou a morte que matava o homem. Morrendo, ele destruiu a morte. Aí a gente precisa entender que, a partir desse mistério que nós celebramos, a morte humana já não é a mesma de antes. Houve uma inserção, houve uma transformação, houve uma recapitulação, houve um fato decisivo. E esse fato decisivo é a morte de Cristo e a sua ressurreição. Esse fato decisivo que muda a nossa visão sobre esse processo. É a morte de Cristo e a sua ressurreição. É pela fé que nós vamos acolher a incrível novidade da vinda de Deus à terra. Da encarnação do verbo. Aquilo que ele provoca. Aquilo que ele recapitula, aquilo que ele nos alcança pela força da sua morte e da sua ressurreição. A morte perdeu seu aguilhão como a serpente, cujo veneno agora é capaz apenas de fazer a vítima dormir durante algum tempo, sem matá-la, porém. Ô oh, morte, onde está o teu aguilhão? A morte não tem mais aquela força definitiva. Ela, como a serpente, o veneno da serpente, não tem mais força de morte. O aguilhão da morte perdeu a sua força. Ele só é capaz de fazer aquele sono rápido acontecer por algum tempo sem matar, porém, o ser humano. Porque o ser humano em Cristo experimenta a graça da vida, e da vida eterna, e da vida com sentido, e aí o apóstolo Paulo vai dizer nesse texto que nós estamos meditando, a morte foi tragada pela vitória, onde está, versículo 55, a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu ferrão, pergunta o apóstolo Paulo, nós entendemos que Cristo engoliu a morte pela sua vitória para destruí-la. Ele passou por esse processo para que nós entendamos que a nossa morte tem sentido nele. Foi derrubado o último muro que havia entre nós e o Senhor Deus. Que muros eram esses? Três muros nos separavam. Primeiro muro. É bom a gente entender isso, compreender esse processo. O primeiro muro que nos separava de Deus era a natureza. O segundo muro, o pecado. O terceiro muro, a morte. O último muro a ser derrubado foi a morte. O primeiro foi a natureza. Como que o muro da natureza foi derrubado? 
quando o verbo se encarnou. A natureza humana e a natureza divina se uniram na pessoa de Cristo. O muro da natureza foi derrubado. Quando o muro do pecado foi derrubado, naquela contemplação da cruz de Cristo que ontem nós fizemos, o pecado, o muro do pecado foi abatido na cruz. E quando foi derrubado o muro da morte? Na ressurreição. Na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Os muros que nos separavam foram derrubados. O último a ser derrubado foi a morte. A natureza, o pecado e a morte. E aí, ao compreendermos isso, nós entendemos que a morte já não é uma muralha contra a qual tudo se quebra quando se depara com ela. Mas a morte se tornou uma porta. A morte se tornou uma passagem. A morte se tornou uma páscoa. Nós cristãos precisaríamos mudar a nossa linguagem quando alguém morre. A gente precisa dizer assim, a partir de agora, aquela pessoa fez a sua Páscoa, ela fez a sua passagem. O aguilhão não tem mais força, ele só provoca um sono. Onde a gente dorme aqui e acorda lá, faz a passagem e entra na terra prometida, entra no céu. A morte é como se fosse o mar vermelho, onde Deus abre esse mar para que a gente passe a pé enxuto. E é interessante, é importante a gente assumir o que Davi nos revelou no Salmo 22. A gente não passa no mar vermelho sozinho, nessa passagem. Lá estava a nuvem que acompanhava o povo. De dia era uma nuvem que causava sombra. À noite era um fogo que os aquecia e os protegia das feras do deserto. E quando eles atravessaram o mar para entrar na terra prometida, essa nuvem da glória de Deus, da presença de Deus, lá estava com eles. E da mesma forma, nesse novo mar vermelho que é a morte, o salmista profeticamente vai dizer... Ainda que eu passe pelo vale tenebroso da sombra da morte, eu sei que lá comigo tu estás. Deus nunca abandona os seus. É um mar vermelho graças ao qual nós podemos entrar na terra prometida, nós podemos entrar na eternidade de Deus. E é importante a gente entender o processo da morte de Cristo, porque Ele não morre para si mesmo. Ele só deixa o exemplo para nós. Não é simplesmente uma morte heróica, como foi a morte lá do filósofo Sócrates. Não. Ele morreu por todos. Ele morreu por você. Ele morreu pelo seu ente querido que já passou, que já fez a Páscoa. Ele morreu por todos aqueles que, talvez no dia de hoje, farão a sua Páscoa. Ele morreu por mim, para que no dia que eu fizer a minha Páscoa, eu não esteja sozinho. Comigo Ele está, e eu atravessarei o mar vermelho da minha Páscoa, para encontrar-me definitivamente com Ele, na glória eterna, na comunhão perfeita, na eternidade conquistada por Cristo, na cruz e na ressurreição. Oh, que mistério grandioso é esse para nós entendermos, e mesmo na, no processo da dor da Páscoa, dos nossos, dos entes queridos, dos amigos, de pessoas que nós admiramos, nós encontremos sentido e esperança. Um só, diz o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda, no capítulo 5, versículo 14. Um só morreu por todos. E então todos passaram pela morte. Todos passaram pela morte. Depois, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 9. Em benefício de todo homem, ele experimentou a morte. Em meu benefício. Em meu benefício. Veja só. 
vou citar um outro padre da igreja, Santo Efrem da Síria, ele vai dizer, a morte matou no corpo que ele tinha sumido, com as mesmas armas, porém, ele triunfou sobre a morte. E aí, eu tenho até usado essa palavra, né? não existe ratoeira para pegar rato, não é quando tem rato, parece na casa da gente, a gente deixa em algum lugar uma ratoeira. Deus é especialista em fazer sataneiras, diabeiras. <risos> armadilha para pegar Satanás. E a maior das armadilhas foi a divindade de Cristo escondida na humanidade. E é isso que Santa Efraim está dizendo. A divindade ocultou-se sob a humanidade e aproximou-se da morte que matou, que o matou e foi morta. Que coisa espetacular os santos padres, gente. A maneira que eles interpretam o mistério. A morte matou a vida natural, mas foi morta pela vida sobrenatural. E aí a importância de nós vivermos a vida sobrenatural. A importância de nós vivermos em Cristo. A importância de nós colocarmos a nossa vida escondida em Deus. É o próximo texto que eu vou citar de Colossenses capítulo 3, que é texto pascal. Na vigília pascal nós vamos é, ler esse texto. A morte matou a vida natural, mas foi morta pela vida sobrenatural. Uma vez que a morte não podia engolir o verbo, o seu corpo, em seu corpo, e nem o inferno podia acolhê-lo sem a carne, ele nasceu da Virgem Maria para poder descer pelo corpo aos infernos. E o sábado santo nós celebramos Jesus que prega na mansão dos mortos. Jesus que vai a Adão, a Eva, que esperavam também a redenção, que esperavam também o sentido, que esperavam também essa vida. Jesus que vai à mansão dos mortos e ele resgata Adão, e ele resgata a Eva. Mas ele precisava ter um corpo, porque foi nesse corpo que os homens morreram. Foi nesse corpo que Adão morreu, foi nesse corpo que a humanidade até então havia morrido. E ele precisava de um corpo, por isso que ele se encarna. Deste-me um corpo, vai dizer na carta aos hebreus, um corpo para ser sacrificado. E esse corpo, Jesus recebeu para ter a possibilidade, como diz Santo Efrem. Nascendo da Virgem Maria para depois descer pelo corpo aos infernos. A mansão da morte. Nós precisamos compreender esse mistério para trazer-nos paz ao coração diante de tudo aquilo que nós vivemos. Infelizmente, todo site que se abre de notícias e todo canal de televisão que se... É, que a gente acessa para ter alguma informação, as notícias são de morte. E qual é o sentido da morte para nós, meus queridos, neste sábado santo? O sentido da morte é sentido de Páscoa e não de desespero. O sentido da morte é um sentido de vida eterna e não de fim. Os que acreditam que ali é um fim se desesperam. Os que são cristãos e sabem o processo que Cristo fez para recapitular todas as coisas. <risos> A gente sente porque nós somos humanos e é insano dizer que é impossível não sentir. Qualquer um sente. Mas a gente sente diferente. Porque tudo tem sentido em Cristo. Tudo tem sentido no mistério de Cristo, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. E se não estivesse tendo sentido, eu quero convidar você a deixar essa palavra cair no seu coração para que o sentido verdadeiro da Páscoa possa invadir a sua alma, te trazer paz segurança, certeza de fé, esperança de que Cristo conquistou para nós essa Páscoa eterna 
de vida eterna, de reino dos céus, de céu. Joga para fora todo pensamento mundano, joga para fora... E aqui não é uma palavra de insensibilidade. Eu me sensibilizo com todos os que estão sofrendo. Mas é uma palavra de fé. Porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas Ele ressuscitou. Nós estamos no silêncio do sábado santo para entender o processo. Paulo vai questionar. A morte foi tragada pela vitória. Onde está a oh, morte a tua vitória? Onde está a oh, morte o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo mais uma vez, graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, toma aí o seu texto na carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 3, no versículo 1. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto e não do que é da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por que, que esse texto é pascal? Porque Paulo está falando da morte e ressurreição do batismo. Porque em Cristo nós morremos e ressuscitamos. Quando nós participamos da Eucaristia, por isso a gente incentiva muito a participação na missa diária. Quando nós participamos do sacrifício de Cristo na Santa Missa, nós participamos da sua morte e da sua ressurreição. Nós vivemos o mistério pascal de Cristo e a nossa vida escondida com Cristo em Deus vai crescendo em sentido, em esperança. A nossa vida vai sendo uma vida totalmente escondida em Deus e sendo trabalhada e preparada em Cristo para a nossa Páscoa, a nossa passagem a nossa passagem pelo Mar Vermelho, a nossa passagem por esse caminho de certeza, de fé. Com Ele eu morri e com Ele eu ressuscitarei. E continua o apóstolo Paulo, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Que mistério, meu Deus. Que mistério grandioso. Que mistério de amor. Que mistério que arrebata o nosso coração. Que mistério que tranquiliza o nosso espírito. Que mistério de certeza que vai tirando de nós o terror, o medo, a angústia. E que vai nos colocando diante daquilo que é a certeza que a fé nos dá. Lá na primeira de Coríntios, no capítulo 6, versículo 19... Acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados. Preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. O vosso corpo que um dia será ressuscitado em Cristo, na força de Cristo. São Gregório Nazianzeno, no domingo de Páscoa, ele exclamava. Ontem eu morria com Cristo. Hoje, com ele sou vivificado. Ontem eu fui com ele sepultado. Hoje eu sou com ele ressuscitado. Esse é o um mistério. É o um mistério de amor. É o um mistério onde nós vamos experimentando a libertação daquilo que o mundo quer imprimir em nós de terror, de medo, mas o nosso coração vai sendo colocado em Deus, na esperança.
A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E Divino Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor que trabalhe agora no coração, na alma, na mentalidade, nos sentimentos de cada irmão e irmã que está recebendo essa palavra. Alguns escutando pela rede Canção Nova de rádio, outros acompanhando pela internet, muitos assistindo pela televisão, outros que terão um acesso depois, mas que tu trabalhes, ó oh, divino Espírito Santo, em cada coração, em cada mente, fazendo com que seja reavivada em nós a virtude da esperança e que nós sejamos libertos do terror mundano. A opressão diabólica que quer confundir-nos achando que a morte é o fim de tudo. Que quer colocar terror em nós para nos afastar daquilo que é a verdade da nossa fé, Espírito Santo. E a verdade da nossa fé é essa. Se com Cristo nós morremos, com Ele nós ressuscitaremos. Essa é a verdade que perpassa o nosso coração divino Espírito Santo. Eu te consagro cada pessoa, cada família, cada coração. Eu me compadeço e me uno à dor de cada um que sofre a perda dos seus entes queridos, a ausência nesse mundo. Mas eu agora me uno, Espírito Santo, e peço que essa unidade espiritual possa nos colocar num gozo interno, espiritual, da certeza de que aqueles que nós amamos e que foram à nossa frente, fizeram a sua passagem pelo mar vermelho, que é o Cristo, na Páscoa de Cristo. E estão naquele lugar maravilhoso que o Apocalipse vai dizer, Ai, já não há mais dor, nem lágrima, o sofrimento é vencido, a morte já não existe mais. Naquele lugar onde o Senhor é tudo, em todos. Coloque em nós, Espírito Santo, essa certeza. Coloca no coração de cada um. Dos que sofrem. Daqueles que estavam com medo. Daqueles que estavam abatidos. Apavorados. Desesperados. Traz agora a esperança que não decepciona. Porque esse amor de Deus. Revelado no mistério pascal. Foi derramado em nossos corações. Veja bem, irmãos e irmãs, a morte é a passagem universal. É preciso que nós a transponhamos corajosamente. É a passagem, afinal, da corrupção para a incorrupção, da mortalidade para a imortalidade, da perturbação para a tranquilidade. Não te espantes, pois se o seu nome é morte, mas alegra-te com as vantagens Dessa bela passagem. Santo Ambrósio, ele meditou tanto na morte, que ele escreveu um opúsculo chamado O Bem da Morte. E eu tirei esse trechinho desse opúsculo de Santo Ambrósio. Vou repetir para você de novo. A morte é uma passagem universal. É preciso que a transponhamos corajosamente. A passagem, afinal, é da corrupção para a incorrupção. Da mortalidade para a imortalidade. Da perturbação para a paz e a tranquilidade. E diz ainda Santo Ambrósio. Não te espantes, pois, se o seu nome é morte. Mas alegra-te. Alegra-te com as vantagens dessa bela passagem. Dessa bela passagem que tem sentido em Cristo. Chama a morte, mas é Páscoa. Isso é mistagogia da morte. Isso é experiência mística que se faz pelo acesso da fé. Aquilo que nós chamamos de morte, que é Páscoa, é uma via de acesso ao mistério do coração de Deus, da eternidade. E quando mistagogicamente, na experiência mistagógica com a morte, nós temos acesso ao coração do mistério cristão. Celebrar Páscoa é isso, é celebrar a vitória. Viver esse sábado santo de espera é ter esperança. É ter esperança. 
é viver a esperança. E aí, entender que nós precisamos fazer essa vida valer a pena, porque essa vida ela é irrepetível. A vida é irrepetível e definitiva. E aí entendemos que o que nós plantamos aqui será decisivo na hora da nossa morte. O que aqui nós plantamos será decisivo da nossa morte. Por quê? Porque é a nossa responsabilidade diante daquilo que Cristo conquistou por nós lá na cruz e daquilo que nós experimentamos nessa Páscoa, nessa passagem, nessa experiência de vida e de vida eterna. O que a gente precisa entender é que Deus não nos criou para nós vivermos aqui eternamente. Nós fomos com criados e chamados para uma comunhão com Ele. E é importante a gente pontualizar algo. Mesmo se não tivesse havido pecado, existiria essa passagem. Porque o paraíso, Adão e Eva, e a humanidade, se lá tivesse permanecido, não chegaria à comunhão plena da glória de Deus no paraíso. Só que não teria dor nessa passagem. Talvez fosse um arrebatamento, mas ninguém ficaria aqui. Talvez fosse esse cochilo rápido, sem dor, sem sofrimento, e sem sofrimento para aqueles que estivessem a nosso redor. O sofrimento da morte é fruto do pecado. Mas mesmo que o homem não tivesse pecado, o homem não ficaria aqui eternamente. Ele precisaria estar, entrar na comunhão perfeita e plena da glória de Deus. Mesmo sem o pecado original. O homem precisaria ainda crescer muito na comunhão com Deus até chegar ao cume dessa comunhão na glória. E agora, aqui, o que nós precisamos fazer? Crescer na comunhão com Deus, para que a comunhão com Deus, aqui imperfeita, mas decidida no nosso coração, nos leve um dia a experimentar a glória eterna. Aquilo que aqui nós plantamos. Então, por isso que os seguidores de Cristo são chamados a plantar o amor aonde existe ódio. Os seguidores de Cristo são chamados a plantar oração onde existe perseguição. Os seguidores de Cristo são chamados a plantar bênção onde existe maldição. Foi isso que Jesus ensinou. Amai os vossos inimigos. Rezai pelos que vos perseguem abençoar os que vos amaldiçoam, e aí a gente vai percebendo todo o caminho que Cristo vai fazendo conosco, para que a nossa vida tenha sentido nele, e aqui nós cresçamos na comunhão, e a vida de Deus se misture com a nossa vida, isso se chama santidade, Onde essa comunhão com Deus, onde nós somos envolvidos nessa comunhão, onde nós vamos buscando, buscando a plenitude do Espírito, o Espírito que nos é dado ordinariamente nos sacramentos, no sacramento da Eucaristia, no sacramento da confissão, onde nós vamos ali sendo transformados em Cristo, onde esse mistério de paixão e morte vai sendo na nossa vida expressado, e nós vamos sendo configurados na morte e na ressurreição de Cristo, e nós vamos entrando nessa comunhão, nessa comunhão, nessa comunhão que vai nos integrando a Ele, que vai nos fazendo experimentar a comunicação da vida, nessa videira onde nós estamos presos, e onde Ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer, e nós vamos ali com Ele fazendo, crescendo na comunhão, tendo necessidade dEle, vivendo nele, nós vamos percebendo que o aguilhão da morte não tem mais força em nós. O aguilhão do pecado, o veneno do pecado vai sendo cada vez mais enfraquecido. E nós vamos caminhando na direção do céu, na direção da eternidade, naquele lugar sonhado por Deus para cada um de nós. Naquele estado onde nós estaremos inseridos nele e ele estará em nós, onde nós o contemplaremos, onde nós olharemos nos olhos do Senhor, onde nós experimentaremos da sua beleza, da sua bondade, do seu amor pleno, onde nós experimentaremos luz, onde não existirá mais treva, 
onde nós experimentaremos gozo eterno, onde nós estaremos nessa presença, por isso vale a pena, vale a pena assumir a responsabilidade que cada um de nós tem com o seu processo, vale a pena abrir-se cada vez mais a graça de Deus, e aí me incluo abrir-nos cada vez mais a graça de Deus, para que essa graça vá nos transformando e para que nós experimentemos dia após dia esse consolo, essa força, essa graça que vai nos transformando. É importante nós entendermos. João 11:25. 25. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ei, cristão, chegou a hora de nós permitirmos que o Senhor reavive a nossa fé. E muito mais num ano pandêmico, com tantas dificuldades, mais um ano, né? mais uma Páscoa vivendo assim, nós encontraremos sentido no mistério da fé para as dores, os sofrimentos, as incertezas e inseguranças desse mundo. Nós encontraremos força e estaremos fincados, de pé, perseverantes, não indiferentes, sofrendo, mas com a certeza de que o nosso sofrimento tem sentido, porque ele venceu a morte. Ô oh, morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Nós precisamos entender e caminhar nesse mistério. Que promessa maravilhosa. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E seremos com Cristo ressuscitado. Que mistério tremendo, meu Deus. Que deveria agora invadir a nossa alma. E fazer com que eu e você, nós, assumamos aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para cada um de nós. Versículo 4 da carta aos Romanos, no capítulo 6. Vamos começar no versículo 1. A fé vem pela palavra, a pregação da palavra. Que diremos? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? De modo algum, nós que já morremos para o pecado, como vamos continuar vivendo nele? Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivos, nós vivamos uma vida nova. O que Deus quer para mim e para você, nessa Páscoa, que nós estamos fazendo esse caminho, para celebrá-la com a vigília e amanhã no domingo da ressurreição. E durante oito dias, nessa oitava de Páscoa. E durante cinquenta dias até o Pentecoste, nesse tempo pascal. O que Deus quer de nós é uma vida nova. Essa vida nova, essa escolha de viver a vida nova nos dá a garantia. De vivermos eternamente com Ele. Pois se formos de certo modo identificados a Ele por uma morte semelhante. Versículo 5. A sua seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Ei, filho, filha, irmão, irmã, meu querido, minha querida, chegou a hora de nós permitirmos que a graça do mistério que nós celebramos nos atinja e nos faça experimentar definitivamente uma libertação do pecado. Pois aquele que morreu está livre do pecado. E se já morremos com Cristo, Paulo está dizendo do batismo, minha gente. Você sabia que antigamente na igreja você era batizado 
e não podia ficar igual a gente hoje confessa toda hora, a pessoa que pecasse mortalmente ficava excluída. Tamanha era a concepção, o entendimento. Depois a igreja foi avançando na reflexão e tal, o tempo foi mudando, as situações foram ficando ainda mais intensas. Imagina hoje com todo acesso ao pecado na palma da mão com o celular. O consumismo, não estou falando só de pornografia, não. É tudo que quiser, infelizmente, tem nesse negocinho. Porque às vezes a gente fala do celular, todo mundo acha que é só coisa... Não é isso. Tem muito mais, muito mais coisas. E as pessoas que pecavam mortalmente é, ficavam excluídas do lado de fora, não entravam mais. Por quê? A confiança de que aquilo que nós experimentamos no batismo, a morte e a ressurreição do Senhor, as virtudes teologais, os sete dons do Espírito Santo, dons de santificação, os frutos, toda a graça, tudo aquilo que nós recebemos pelo dom do batismo. Nós fomos inseridos em Cristo pelo batismo. Nós participamos da vida de Cristo. Não era mais necessário. Porque nós, deixa eu usar uma linguagem moderna, nós temos toda a tecnologia para vencermos o pecado. Toda a tecnologia Deus nos deu no batismo. Deus nos deu toda a graça, tudo aquilo que nós precisamos. A gente precisa só de uma decisão. Tem um livro do, de um autor é, americano, ele é filósofo, teólogo, é um homem de Deus, carismático. Eu já ouvi palestras dele, ele ora muito em línguas. Às vezes eu só escuto a oraçãozinha dele no fundo, diante de algumas coisas que ele está falando e rezando, chamado Peter Craft. Ele fala no livro, quando ele trata do combate é, espiritual, da guerra cultural que nós vivemos, e ele vai falando de São João Paulo II e de Santa Teresa é, de Calcutá, ele vai citando os santos, e ele pergunta, por que nós não somos santos como os apóstolos foram santos? Existe algum defeito da vida apostólica até nós? Existe algum defeito da decisão de São João Paulo II, de Teresa de Calcutá, de Terezinha, do menino de Jesus? E aí eu poderia citar os santos aqui. Existe algum e ato que não, nós não temos a mesma graça? Não, ele fala assim, a gente só não é tão santo como eles porque a gente não tomou uma decisão, porque a gente não quer. Porque quando nós tomamos uma decisão, nós vamos vivendo na graça, abrindo-nos a graça, deixando com que essa graça nos faça cada vez mais semelhantes a Cristo. E São Paulo vai dizer, pois aquele que morreu está livre do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte não tem mais poder sobre Ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. E aquele que vive, vive para Deus. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado. E vivos para Deus em Jesus Cristo. Mortos para o pecado. E vivos para Deus em Jesus Cristo. Desde o batismo começamos a morrer com Cristo. Desde o batismo nós começamos a viver a morte de cada dia. Como participação na morte do Senhor. Desde o batismo nós passamos por essa experiência. Nós nos mortificamos na quaresma, participando da morte de Cristo. Nós fizemos penitência na quaresma, participando da morte de Cristo. Morrer para o cristão já não pode ser mais uma fatalidade. Mas, quando nós entendemos o mistério, nós podemos dizer, eu morro cada dia, em cada lágrima, em cada tristeza, em cada derrota, mas eu não morro derrotado, como um derrotado. Uno as minhas mortes à morte do Senhor, para com Ele ressuscitar. Dessa morte, dessa maneira, a morte vai ganhando sentido e nos vai tornando cada vez mais, se tornando uma realidade humana e cristã, e não uma mera fatalidade biológica mas nós vamos sendo transformados. É bonito ver, eu sou muito devoto de Terezinha do Menino Jesus, porque é a pequena via de acesso ao coração de Deus, de 
dá sentido espiritual a tudo que se vive, Santa Teresinha diz assim, não é a morte que virá me buscar, é Deus. Ela vai dizer, eu não morro. Ai, eu entro na vida. Ó oh, morte, onde está o teu aguilhão? Nossa, padre, por que você ficou falando tão de morte nessa pregação? Que coisa esquisita. Não falei de morte, falei de vida. Se você entendeu morte, é porque você ainda está com a mentalidade mundana. Eu falei de vida. Porque nós estamos celebrando paixão, morte e ressurreição do Senhor. E precisamos dar sentido. Para ir terminando, eu quero citar aqui São João Paulo II. Na Dives em Misericórdia, número 8. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, oferecendo-se a Deus Pai como reparação para todas as ofensas dos homens, venceu o pecado e o demônio que tinha poder pelo pecado. E completa a vitória derrotando a morte mediante a sua ressurreição. Desta forma, torna possível e causa, além disso, a ressurreição gloriosa dos seus eleitos. Em Cristo é feita a justiça do pecado à custa do seu sacrifício. Da sua obediência até a morte. Aquele que era sem pecado, Deus o tratou por nós como pecado. É feita a justiça também da morte que desde o início da história do homem se tinha alinhado ao seu pecado. E este fazer-se justiça da morte, realiza-se à custa da morte daquele que era sem pecado, e o único que podia, mediante a própria morte, infligir a morte, a morte. A cruz de Cristo faz-nos compreender as mais profundas raízes do mal que mergulham no pecado e na morte. E também ela se torna sinal escatológico. Será somente na realização escatológica e na definitiva renovação do mundo que o amor vencerá. Em todos os eleitos, os germes mais profundos do mal produziu, produzindo como fruto plenamente maduro o reino da vida, da santidade, da imortalidade gloriosa. O fundamento desta realização escatológica está já contido na cruz do Cristo e na sua morte. O fato de Cristo ter ressuscitado no terceiro dia, constitui o sinal que indica o remate da missão messiânica. Sinal de que coroa toda a revelação do amor misericordioso no mundo, submetido ao mal. Tal fato constitui ao mesmo tempo o sinal que preanuncia um novo céu e uma nova terra. Quando Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Quando não haverá mais morte, nem pranto, nem gemidos, nem dor. Porque as coisas antigas terão passado. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo que Deus me deu de pregação, nesse sábado santo, orientado pelo Espírito Santo, diante da meditação da palavra, e diante do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, e diante dessa realidade da morte, eu só pude extrair dos textos sagrados da doutrina da igreja, dos padres, da igreja, do santo padre como São João Paulo II, vida, esperança. Talvez para muitos pareça uma coisa estranha, num tempo onde se fala tanto de morte, mas não é estranha, é a hora da gente colocar as coisas no lugar. O que é a morte? para o cristão, é passagem, é Páscoa, no versículo 3 da primeira, ou melhor, da carta aos Efésios, no capítulo 1, São Paulo vai 
dizer o sentido de tudo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante do amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, Ele nos predestinou. Nos predestinou. Ele nos predestinou à adoção como filhos por obra de Jesus Cristo. Para o louvor de sua glória com que nos agraciou no seu bem amado. Nele e por seu sangue obtemos a redenção. E recebemos o perdão das nossas faltas, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou profusamente em nós, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Deus está te abrindo para toda sabedoria e inteligência, na compreensão dos mistérios dEle. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, segundo o designo benevolente que formou desde sempre em Cristo. Para realizá-lo na plenitude dos tempos, reencabeçar tudo em Cristo. Tudo o que existe na terra e o que existe no céu. Em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo, de agora ou melhor, de acordo com a decisão de sua vontade, nós fomos feitos herdeiros. Nós fomos feitos predestinados. Diga comigo, eu fui feito herdeiro. Eu fui feito predestinado. Diga comigo, a única predestinação na minha vida, sobre a minha vida, é a eternidade do céu. E eu queria dizer para você, se você não viver essa predestinação, vai ser um acidente de percurso pelas escolhas erradas que você fez. Mas eu, você, todos nós, fomos predestinados para o céu. Nós somos herdeiros dessa herança incorruptível. E a ser para o louvor de sua glória, os primeiros a pôr em Cristo a nossa esperança, esse foi o versículo que Deus me deu para esse ano de 2021, o único versículo, eu sempre peço uma palavra para Deus, às vezes vem uma palavra grande, mas agora para 2021, Ele me deu essa palavra, ser os primeiros a colocar em Cristo a nossa esperança, essa é a vitória que vence o mundo, disse Jesus, a nossa fé, foi por causa disso, vou até voltar aqui um pouquinho, que agora me veio aqui, que Paulo foi capaz desse, dessa proclamação tão tremenda, e que às vezes nós falamos com tanto sabor na nossa boca, sem pensar naquilo que Paulo está entregando a nós, no texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 31. Depois disso, o que dizer ainda? Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio filho, mas que o entregou por todos nós. Como é que com ele não nos daria tudo? Quem acusará os escolhidos de Deus? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica? Quem condenará Cristo Jesus que morreu mais ainda e que ressuscitou? E está à direita de Deus intercedendo por nós? Ah, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Pandemia? Crise financeira? <risos> pois está escrito por tua causa. Nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso, nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será de nos separar 
do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí na sua casa, fica de pé, agradeça imensamente a Deus, nesse momento, por essa palavra de revelação, nessa manhã, nessa manhã de sábado santo onde o silêncio do sepulcro nos faz refletir sobre o processo da morte, mas a certeza da ressurreição, onde o silêncio do sepulcro grita a nós dizendo, Ele vencerá a morte para que todos experimentem a vida em abundância do céu. Senhor, nós temos gratidão no coração nessa hora. Nós agradecemos ao Senhor por toda a obra, por toda a graça, porque o Senhor recapitulou todas as coisas. E a morte que era um drama, apesar de ainda nós sentirmos por conta do pecado, essa dor da separação, mas agora ela é esperança, porque ela é Páscoa, ela é passagem. E nós queremos agora nos colocar diante de Ti, abertos ao Espírito de Deus que trabalha em nós e que fundamenta tudo em Cristo, que nos faz recordar, que transforma a nossa mentalidade, que transforma os nossos sentimentos, que transforma o nosso coração. Espírito de Deus, haja agora, eu te peço batizando-nos na morte de Cristo, mas também batizando-nos na ressurreição de Cristo, Espírito Santo de Deus, faz agora em nós, uma obra tão profunda, que gera em nós uma decisão de viver, uma vida totalmente escondida em Deus, por Cristo, uma vida verdadeiramente espiritual, uma vida verdadeiramente voltada para quem nós somos. Nós somos filhos amados no Filho e nós participamos, ó Pai, na força do Espírito, desse grande mistério de amor. Então realiza em nós essa obra agora, Espírito Santo de Deus. Muda a mentalidade, descontamina de toda a contaminação mundana. Agora encerra toda a tentação demoníaca. Espírito Santo de Deus, coloque-se entre nós e o inimigo nessa batalha espiritual que nós travamos na fé, na esperança, nesse amor. Espírito Santo de Deus, retira de nós o peso, retira de nós aquilo que não vem do coração de Jesus. E nos faz agora, Espírito Santo, estar inseridos, verdadeiramente inseridos, verdadeiramente marcados, verdadeiramente tocados por esse mistério. Espírito Santo de Deus, nós queremos uma mentalidade nova. Trabalha em nós agora com cura, com libertação. Trabalha em nós agora com restauração, com ressignificação de vida. Trabalha em nós agora com decisão. Hoje eu quero me decidir, Espírito Santo por renunciar ao pecado, por matar a carne para viver no Espírito, e faz-nos agora viver no Espírito, batiza-nos agora, Espírito Santo de Deus, batiza-nos agora, Jesus, para que nós vivamos verdadeiramente aquilo que é o projeto do Pai, revelado em Ti, e agora fundamentado em nós pelo Espírito, faz essa obra. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor vença todo espírito de derrota, espírito de morte, de isolação. E renove, Senhor, no Teu povo a Tua esperança. Renove no coração dos Teus filhos a esperança na nossa Páscoa, na vida eterna. Sim, Jesus, tira dos sepulcros, tira, Senhor, dos buracos sombrios da morte, das derrotas, o Teu povo. Renovemos, meu irmão, renovemos a nossa fé, a nossa esperança em Cristo que venceu o mundo, que venceu a morte, que venceu o pecado. Renovemos nossa esperança em Jesus. Eu espero em Deus, eu espero nele, meu Deus, meu tudo, eu espero em Deus. Canta com força. Nova sua esperança. Eu espero.
Padre Roger, enquanto o Senhor pregava, que Jesus estava libertando todo um luto do coração de muita gente que perdeu entes queridos nessa pandemia. Que as pessoas eram tiradas né, de um sepulcro de morte. E elas começavam a entender que aquele ente querido, que aquela pessoa amada, como o Senhor mesmo pregou, fez a sua Páscoa. E ela está na eternidade, ela já alcançou a eternidade. E brotava no coração dessas pessoas a esperança, a alegria. E muitas delas estavam entendendo, a partir dessa pregação, a grande bênção dessa visita de Deus né, na sua família. Uma visita que dói, mas uma visita de Deus redentora. Deus ceifou. E eu tenho refletido muito sobre isso nessa, nesse tempo né, de pandemia. Eu vejo que Deus está escolhendo a dedo, né? escolhendo a dedo as pessoas que Ele quer já, já com Ele na eternidade. Eu refletia sobre isso nesses dias. Deus está amando os seus filhos. Deus está amando. É uma nova mentalidade né? que a gente precisa formar, essa mentalidade. Eu não morro, mas eu faço a minha paz. Bendito seja Deus por essa pregação. E por tudo aquilo que Deus fez no coração das pessoas. Amém. E a imagem também que me vinha ao final da, da pregação era de Nossa Senhora. Segurando na mão de muitos enlutados e tirando-os mesmo daquela condição negativa. Não da dor da perda que é natural e humana. Mas ela como mãe da esperança. Mãe da consolação. Ela segurava. E eu quero pedir nesse momento que a Virgem Maria visite e segure agora na sua mão. Hoje é um dia que a gente compreende também que ela visita o purgatório. Buscando as almas do purgatório, as santas almas do purgatório. Mas eu quero pedir que a Virgem Maria também segure na mão de todos aqueles que farão a sua passagem, a sua Páscoa no dia de hoje. E por tudo isso, nós rezamos. Ave Maria, cheia, cheia de, graça. de graça. O, o Senhor, Senhor é, é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu espero. 